，新军十万人马，我军只有不到一万。金兀术一定会轻敌。铁浮屠虽然威力巨大，所向披靡，但是也有一个弱点，就是太笨重。我们要用车轮战，消耗他们的体力和士气。你们打一会儿便撤，不要跟他们硬碰硬。我要把金兀术引出来，让他与我对峙。牛狗在，你先上。好，看我能杀几个白马子。老牛，嗯、有酒给我。<笑>好，驾。浮屠听令，把所有宋军全部杀光。得令。
伤的重不重啊？没事，一点小。哎呀，轻一点，老牛，你小心点，他们的铁甲扛不进的。哎，我刚才已经领教过了，你放心吧，我知道怎么打了。哎呀，王贵，兄弟们，给我杀！
看他们能够有多少人，全部给我杀！杀！
黄河水，让两淮民众家破人亡，几十万人死于这场浩劫，几千万人流离失所。是谁下令决斗黄河？我要他的命！四太子，决黄河的那个人，正是汴京的守将杜冲。但是，这么大的事情，仅仅凭他是做不出这个决定的。他一定是受了朝廷的旨意。也就是说，罪魁祸首就是宋朝的皇上。好。下一个杀的就是他。四太子息怒，属下觉得当务之急是尽快清点人员数量，尽快召回所有部下。铁浮屠死了多少？四太子死了多少？现在还没来得及清点人数。传令下去，尽快清点，重新编队。四太子。我想，咱们现在能不能暂缓南下？暂缓南下。今天叫你来，是有一个喜讯要告诉你。喜讯？对，我们要升你做王爷了。王爷？嗯，派你去岭南做王爷，有良田万顷，不但没有生命之忧，还有朝廷的赏赐可以拿呢。高兴畅快，真是难得。不如让我来为各位大人击鼓助兴，你们看可好？好，早就听说韩夫人是个击鼓的高手。既然韩夫人愿意赏脸，<笑>当然好了啊！好
Ulan!把这两个逆贼收入监牢，听候发落。皇上，苗刘二人大逆不道之举，罪不可赦。但念及其初衷是为了抗金大业，这也是大宋千万军民的共同心声。其行可诛，其心可谅，还请皇上从轻发落。好啊。朕都听你的，把他们收监。皇上受惊，微臣罪过。皇上，诸位爱卿，不必拘礼，平身吧。谢皇上。今日朕特别让御厨备下酒宴，这一方面是为诸位庆功，二来嘛，就是不想拘这些君臣之礼。你我君臣。说一些交心的话，啊！谢皇上，韩世忠、岳飞，你二人可是朕的救命恩人呐、啊。若不是你们及时派兵秦王救驾，力斩逆贼，后果可是不堪设想。二位爱卿忠勇可嘉，实为朕之左膀右臂。有你等忠臣，我大宋必胜。皇上过誉了。皇上，经过这几日折腾，龙吉可安。朕只是受了些风寒，没什么的，过几日便好了。皇上，此次秦王救驾，臣听说韩夫人功劳不小，不在韩将军之下，可谓金国不让须眉必传为佳话，是不是应予封赏？哦，韩大人，这位可是令夫人？回皇上，正是见内。梁红玉拜见皇上。嗯，果然是金国不让须眉啊！此番你奋勇杀敌，舍身为国，不惧生死。好，梁红玉听风。朕让你。擢升三等，封你为安国夫人。谢皇上隆恩。如今金人骑兵南下，健康就是他们必攻的地方。若健康一失，大宋难保啊！岳飞，你是员虎将。有你守在健康的话，朕会安心很多了。皇上放心，末将誓死守卫健康。诸位爱卿，同心协力，保我大宋江山，让百姓不再流离失所，也算告慰困在金营的二弟。迎回二圣，收复故土。皇上驾到，还不归心，还不归心，还不归心，皇爷，行，归心，快，快点，快点，你讲，快点，归心，叩见皇上，起来吧，还不归心，不必了，照他们俩的意思。
现在是该气昂昂、雄赳赳的站在金銮宝殿之上，而不是可怜巴巴的站在这里。你们两个对皇上大不敬，是要摘脑瓜子的。你们知道吗？这两个人什么都怕，就是不怕摘脑袋。他们可是九头鸟转世，这脑袋是摘不完的。你两个呀，嘴里总是掰掰咧咧的，如今皇上就在眼前，想说什么赶紧说呀！今天你们两个必须跟朕说清楚，到底是谁让你们来废朕的地位？原来皇上还没有忘了这个“朕”字，而且越说越带劲儿了。大宋的子民虽然没有让你摘脑瓜子，但长的却是没有脑瓜子的命。你们两个不用再装了，这里可没有大将府的人。来，告诉朕，到底谁指使你们进来的？是韩世忠，还是杨仪主？是杜冲还是张俊？谁都不是，是康吕，是王渊，一派胡言。他们俩可是天朝的两根龙柱，怎么会做这等事情？<笑>扬州撤退时，他们二人在江边。征用名船三百余艘，载运自己的家私及女眷。老百姓被推下水，成千上万的尸浮满江。天朝的龙柱，他就是干这种事情的吗？王渊不断给康吕送礼，康吕不断保举王渊升官，这两人上下齐手，狼狈为奸。就是他俩的恶行，只是我俩起兵夺政，另立先帝的。你啊！如此好的身手，全都用在了逃跑上，可笑！给军！呀！去三角洲督镇，听说阁下近日足不出户，今儿怎么想起督镇去了呢？就是，不仅督镇
而且还要打仗呢。要去跟金贼打仗，咱们一道去。你杜大元帅网杀了多少人？目前情况稍有紧张，你便想弃城而逃，是不是？是啊，你哪是去打仗？放声做逃兵！你们要造反吗？金不换宋，宋何以战？官不逼民，民何以反？快快快！快去！你们。今天要杀了你，是因为你是三军统帅。你若是降了，三军便乱了。我今天宁可杀了你，也不会让你走。小的哈密赤带健康投降官员前来拜见皇太子，祝皇太子千岁千岁千千岁！祝皇太子千岁千岁千千岁！两方交战，各为其主
，从者不罪，强者不杀。各安其分，勿惊勿扰。谢皇太子恩典。四太子，知己知彼，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负；不知彼不知己，每战必殆。哈哈哈哈哈！这是写给杜冲看的，还是写给我看的？你小子看，这是写给赵构看的。赵构，不知道他在临安。还能否安寝？说不定这会儿已经跑了。<笑>我倒要看看，他能跑到哪里去真没想到，杜冲连反抗都不反抗，就这么轻而易举的把健康给放弃了。只可惜让他跑了，否则我一定亲手杀了他，让他到阎王爷那儿去报道。大哥，不过这样也好，这样咱们就可以摆脱杜冲，独自成义俊和金人打仗了。健康失守了，皇上也逃到了海上。哎，大哥。说句心里话，你觉得现在咱们还能抗金吗？现在我们已经没有粮草了，我们能走到哪儿啊？朝廷现在已经危在旦夕，不会再有人理会咱们。我越想，我这心里就越没底呀、啊。乡亲，他们就是我们的敌人。还有宗帅临死前的三呼过河，他的遗愿也是我们的敌。难道你们忘了吗？我没忘，我没忘，我也没忘，我没忘，我没忘。
，四太子。嗯，那个宋朝的皇帝赵构已经逃到明州去了。我们的大军在临安的时候，他就已经逃走了。<笑>没想到一个做皇帝的竟然也会这么胆小。看这架势，他恐怕打算一直躲下去。他躲到哪儿，我就追到哪儿。我就不信他能躲到天上去。<笑>骁勇无敌，眼下这仗如何打才好？要是有岳飞在就好了，也容不得他乌珠子撒野。就是啊，岳大哥武功高强，有他在就好了。岳飞，哎，对了，岳飞现在何处？在乡里务农。哎，你们快去找啊！牛高王贵，在。虽然此战我们失利
，接下来，朝廷会派给我们重大的使命。你们二人，速去把岳飞找回来，三日之内务必让他来见我。得令。教我练拳吧，要是我学会了，就再也没人敢欺负我了。傻小子，你给我记住，学习武功是为了有一天保家守土，在战场上对付敌人，懂吗？心了。看到小云子练武，我想到了以前。跟我拴在一起，你这只大鹏鸟不能飞了，是不是？我也能飞，但我不忍心自己飞走，把一大家子全都丢给你一个人。我没事。北边又打起来了，我知道你想回军营，我瞒不了你，我只想求你一件事，官人。等我把孩子生下来，你看一眼孩子再走。我不想让这个孩子跟阿娘一样，不肯叫你爹。我答应你，你现在有身孕，我们先不谈这些。回家了。
来来来，大哥大哥，来大哥喝上喝上啊！大哥，我们临行前，刘将军给我们下了命令了，让我们在三天内带着大哥去平定军报道。啊，是是，三天，三天也太快了吧？明天一早启程也来不及啊！没，不要紧，来得及来得及。呃，咱们喝完了这坛酒，晚上就动身。哎，嘿嘿，哎，牛哥，两年没见大哥了，一坛子酒怎么够啊？那咋的？你最少得三坛呀、啊。三坛，三坛啊！喝完这三坛，咱们就走，咱们就上路啊。哎，来，大哥，喝，来来来来，来，来，你说，这个刘大人可真是的。那么多能干的人，哎呀，大哥呀，偏偏就要搬点飞儿。分手啊！哎呦，可把小弟想死了。你看，还这么十万火急的招他回去，来来来，你都快生了。喝着啊，我这心里还真是七上八下的。老九啊，咱们今天喝个痛快。朝廷有难，那就是啊。岳飞去也是应该的，你真那么想啊？倒酒倒酒，好好好，来。我嫁给他的时候，就知道有这一天。边关吃紧的事儿，我也知道。嗯，对，我也着急。只是早一点到军营。你只不希望孩子大哥能见上一面。哎呀，还三坛酒呢！呃，大嫂，大嫂啊，再来一坛呐！是啊，啊，来了。哎，哎，哎，大嫂。怎么了这是？快快快，快快快，快快快，快快快，哎哎，小慧啊，哎来了，哎，你们不能进去啊，小慧，你赶快上点热水，快快快，快快出去出去，哎，快快快，你出去，快快快，快快快，出去，哎好，关上门，没事没事没事，好，哎哎，大哥，怎么说说你生了？就是，哎大哥，是不是要生了？就是啊，废话，哦，那那那怎么办呀？用力啊，小哥！哎，用力啊！哎，好，哎，好，哎呀，哎，哎，哎，用力，用力啊！哎，哎，大哥，大哥，大哥，这这这怎么办呢？啊，哎、快用点力啊！你看，我比你还急呢。哎呀，小哥，小哥，来，坚持住啊！你帮不上忙啊，这再用力，用力啊！大哥，你别老要来回走。上战场了，你给我好好守着这个家，听娘的话，多帮帮你嫂子，这个家都靠你了，记住了吗？请恕孩儿，不能在您的身边尽孝。起来吧。
起来吧。希望你生在太平年代，不用经历这般硝烟瘴。